So, today, pag-uusapan naman natin kung magkano yung expenses dito sa Canada. So, specifically, nandito ako sa my Vancouver area. So, ito yung list ng mga expenses namin every month dito sa Canada. So, first, by the way, ito nga pala ginawa ko for just single person lang. So, hindi, iba pa rin yung expenses ng may asawa, may mga anak. Okay? So, today, yung unang-una is yung expenses para sa bahay. So, magkano ba yung binabayaran namin rent sa bahay? So, actually, itong bahay na tinitira namin, um, nirenet namin siya ng $1,500 or $1,500 per month. Pero, rent lang yun. Hindi pa kasama dun yung bayad sa ilaw at saka sa tubig. So, sabihin na natin na tatlo kasi kami nakatira dito. Um, I-divide natin siya sa tatlo. So, bale parang 500 isang tao. Pero, yun, eh, nangyayari lang kung meron kang kakailalang ka-share mo or kaibigan, ganyan. Pero, kung ikaw mag-rent ka lang ng parang mag-bed spacer ka lang, ganyan, iba yung yung pa yung iba yung monthly charge noon pagka ganun yung gagawin mo so normally meron kang makikita mga 500 dollars a month pero madalang kasi na ganun yung rent um, para sa isang bedroom so mostly ang rent is nasa 600 to 700 or minsan nga umabot ng 800 to 900 yung one bedroom lang so, sabihin na natin, doon lang tayo sa, sa middle, na, nasa $700 na lang siya. Yun na lang yung sabihin natin, expenses ng um, shared one bedroom. So, susunod is um, expenses sa pagkain. So, sa pagkain dito, medyo may kamahalan. Kada meal mo kasi nasa $10 pataas. So, sabihin na lang natin na kung dahil nag-grocery ka, Nagluluto ka sa bahay. Ang gasos mo is nasa $200 a month. Okay? And then, next is phone bill. So, yung sa akin, kung magpabasihan na natin yung sa phone ko, nagbabayad kasi ako plus tax na is $125 a month. Bakit? Kasi, kumuha kasi ako ng um, plan na may kasamang cellphone. So, medyo mahal yung cellphone na binabayaran ko. So, total ng plan ko is $125 a month. Kasama na siyang, may kasama na siyang um, Canada-wide na call and text. Kasi sometimes may mga plan na hindi Canada-wide eh. Parang doon lang siya sa province mo pwede. So, yung akin, Canada-wide siya. May call and text. Merong data or data. Ang data ko is 10 GB per month. So, kaya medyo expensive yung plan ko. $125. Kasama na yung tax. Next naman yung bayad mo sa bus pass. So, every month, meron kami uh, binabayaran para sa bus pass, sa train. Ito siya, compass card yung tawag. So, ito, pag diloadan mo siya, meron kasi siyang parang uh, stored value na load na magagamit mo every day. Pero, meron din yung um, daily pass or yung may amount na like, dito is around $10 mahigit. Daily pass yun. Ibig sabihin, $10 kang mag-renew na mag ng daily pass kung gagamitin mo siya araw-araw. Pero, hindi yun recommended. Kung gagamit ka rin naman araw-araw, mas maganda kumuha ka na ng monthly pass. So, Dito sa Vancouver, meron 3 zones. Zone 1, Vancouver area yon, Zone 2, Burnaby area and Richmond area. Zone 3, sa bandang Surina. So, dahil ang work ko naman is nasa Vancouver area lang naman, Zone 1 lang ginagamit ko. So, ang Zone 1 is $95 per month yon. So, next is yung tinatawag na Hydro. Hydro means yung ilaw too big na babayaran mo dito sa Vancouver. Um, yung bahay nga lang na tinitiran ko, hindi na kasi, hindi kasi kasama doon sa rent yung hydro. May mga 
may mga um, nagpapa-rent ng mga kwarto or bahay na kasama na sa rent fee nila yung um, hydro or tinatawag nila na all-in na lahat na ilaw, tubig, heater, kasama na. Dito sa amin, hindi kasama. So, ang sa amin kasi is $80 per month yung sinisingil nila. So, divide ka na lang sa tatlo dahil tatlo kami para makuha natin yung um, isang tao lang. So, nasa 26.66 siya. So, gawin ko na lang 27. Round up ko na lang. And then, next is uh, monthly bank payment. So, um, dito, meron kaming binabayaran na monthly bank payment. Parang kahit ang account mo is checking or savings account, may babayaran ka monthly. So, sa akin, dalawa kasi yung bank ko. So, yung isa, binabayaran ko siya ng nasa $15, tapos yung isa, $5. So, for both ng bank na yun, total is $20 per month. So, i-add ko lang lahat. So, yung first sabi ko is sa bahay, which is nilagay ko is $700 na nasa gitna tayo, $700. No? Tapos, sa pagkain is $200. Pero yung pagkain, yung $200 na sinasabi ko, wala pa dito yung kain sa labas or ganyan-ganyan, yung mga pabili-bili na ganito, ganyan, milk tea or whatever. Hindi pa yung kasama. Kasama lang sa $200 is yung grocery lang. And then, um, $125 para sa phone bill. Tapos, add natin yung bus pass na $95. And then, yung $27 na hydro plus $20 na monthly bank payment. Total is $1,167. Sa previous video ko, nandoon yung... Um, monthly na sahod ng mga minimum wage earner. So, check nyo na lang po yung previous video ko para malaman nyo yung computation ng monthly income ng mga minimum wage earner. So, sa so 1,167 na yan, um, sabihin ko lang po na hindi pa po kasama dyan yung remittance every month. So, depende po kung magkana yung pinapadala nyo every month. Um, In my case, medyo palaking pinapadala ko every month sa uh, Pilipinas kasi meron akong binabayarang property at saka meron din akong binabayarang credit card sa Pilipinas. So, um, wala pa rin po dun sa kinumpit ko yung credit card payment nyo dito sa Canada. Kasi dito sa Canada, um, mostly ini-encourage nila yung mga tao na gumamit po ng credit card. Um, hindi para magkautang, hindi, para magka-build yung isang tao ng credit history. Kasi kailangan mo mag-build ng credit history dito sa Canada. Lalong-lalo na kung gusto mo bumili ng sasakyan, at saka kung gusto mo bumili ng bahay dito. Chine-check po kasi nila yung credit history ng isang tao. Kung talagang maganda po ba siyang magbayad or hindi. And then... Um, wala pa po sa listahan na yan yung mga other expenses. Like for example, gusto yung bumili ng clothes, sapatos, or bags. Kung ayaw anong mga wants na gusto yung bilhin, wala pa dyan. So, kung iisipin nyo po, it's like parang ano lang. Sapat lang yung kinikita eh. So, wala yun. Masyadong sobra. Kung magtatanong po kayo, paano naman po yung ipon? Or saan naman kayo kukuha ng pang-ipon. So, kung ako, sa akin po, ang ginagawa ko, nagtatrabaho po ako ng dalawang trabaho. So, seven days a week po nagtatrabaho. So, yung first um, trabaho ko, dun ko kinukuha lahat ng expenses na kailangan ko. And then, yung sa second trabaho ko, dun ko kinukuha yung mga pang-ipon ko. So, ganun po yung ginagawa ko para makaipon ako. So, yun po guys. I hope na nabigyan ko po kayo ulit ng information tungkol sa mga kagastusan dito sa Canada. Just don't forget po to like and subscribe my videos and hit the notification bell para po uh, makita nyo din po yung mga susunod kong videos. Yun lang po. Thank you. Bye!